த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னாடி மீட் பண்ணும்போது பிரெஸ் மீட் எல்லாம் எதுக்கு வைக்கிறோம் அப்படின்னு பேசும்போது சொன்னாங்க ஒரு ஊர்ல வந்து வெறும் லெட்டர் போட மட்டும் தான் வசதி இருந்ததான் லெட்டர் போட்டு ஒருத்தர் வெயிட் பண்ணாரா அந்த ஊரில் போஸ்ட்மேனே இல்லையா பா பாவம் அப்படின்னாங்க ஸோ நீங்கள் இல்லைனா எவ்வளோ நல்ல படம் வந்தாலும் சரி எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்க முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக அந்த நல்ல படத்தை சேர்ப்பீங்கன்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது ஸோ பயங்கர டென்ஷனாக நிறைய விஷயம் டென்ஷனாக இருந்தார் நிறைய விஷயங்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்தார் கொஞ்சம் நேரம் முடியும் சிவராஜ் சார் அப்போ பார்த்ததுக்கப்புறம் ட்ரெய்லர்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் பயங்கர ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணார் நினைக்கிறேன் இப்போது உங்கள் முன்னாடி பார்த்ததில் ஸோ உங்களை அன்புடன் இங்கே அழைக்கிறோம் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் பேசணும்னு நினச்சிட்டு இருந்திருப்பீங்க ஸோ எல்லாத்தை பற்றியும் சொல்லலாம் முக்கியமாக டேரக்டர் ஏன் வரலன்றதையும் சொல்லிடுங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது டைரக்டர் ஏன் வரல அப்படின்னா ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அவருக்கு அடுத்த ப்ராஜெக்ட் ஒன்று புக் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடியே அடுத்த படத்துக்கு அவரை கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னா இந்த படம் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குங்கிற நம்பிக்கை அந்த தயாரிப்பாளருக்கு இருந்தால் அவரை கூப்பிட்றாருன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க ஸோ அது விஷயமா முன்கூட்டியே வந்து முன்னாடியே வந்து டிசைட் பண்ண ஒரு விஷயம் சிங்கப்பூரில் ஒரு ப்ரொடியூசர் மீட் பண்ண போயிருக்காரு அந்த இடத்துக்கு பண்ண இந்த ப்ரெஸ் மீட் பிளான் பண்ணதுனால தான் அவரால் வர முடியல ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் டு பிரதீப் இந்த சத்யா படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா இதை வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து தெலுங்கு படம் ஷனமோட ரீமேக் இது வந்து ரொம்ப பிளான் பண்ணிலாம் அவன் நடந்த ஒரு விஷயம் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு இந்த படம் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது வீட்டில் வந்து எங்கள் அக்காக்கிட்ட சொன்னேன் அக்காவுக்கு வந்து த்ரில்லர் மூவிஸ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அக்காவும் அம்மாவும் தான் அந்த படத்தை போய் தேட்டரில் பார்த்துட்டு வந்து இந்த படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது வந்து ரீமேக் வாங்கி உடனே நம்ம தமிழில் பண்ணும் அப்படின்னாங்க ஸோ மறுபடியும் அந்த ஆங்கிளில் போய் படம் பார்த்தேன் ஸோ படம் பார்க்கும்போது டெஃபினட்டாக எல்லா வகையிலையும் இப்போ ஒரு நாய்கள் ஜாக்கிரதை படம் ஒரு ஜாக்சன் துறை ரெண்டுமே வந்து கமர்ஷியல் சக்ஸஸ் அடைஞ்சிருந்தாலும் அதில் வந்து சரி நாயினால் ஓடிச்சு பேயினால் ஓடிச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருந்துச்சு அப்படிலாம் இல்லாமல் சரி எனக்காக ஒரு படம் ஓடணும் அப்படின்னா வந்து இந்த சத்யா வந்து கண்டிப்பாக கை இந்த ச சனம் வந்து கை கொடுக்குங்கிற நம்பிக்கை இருந்துச்சு அதனால தான் இந்த படத்தோட ரைட்ஸை வாங்கினேன் படத்தோட ரைட்ஸ் வாங்கினதுமே வந்து விஜய் ஆண்டனி சார் வந்து நான் வாங்கியிருக்கேங்கிறத கேள்விப்பட்டு எனக்கு கால் பண்ணார் கால் பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்கள் டைரக்டர் ஃபிக்ஸ் ஆகாமல் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பிரதீப்பை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இப்போ சைத்தானுங்கிற படம் வந்து பண்ணிட்டுருக்காரு என்னோடய டைரக்ஷன் ஐ மீன் என்னோடய கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு படம் பண்ணிகிட்ருக்காரு சைத்தானும் த்ரில்லருங்கிறதுனால இந்த ஷனம் படத்தை நானும் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப நல்ல படம் அதை வந்து பிரதீப் ரொம்ப நல்லா ஹேண்டில் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் ஸோ பிரதீப்பை மீட் பண்ணேன் பிரதீப் ஷனம் படம் பார்த்துட்டு லிட்ரலி வந்து ஒரு சின்ன பையன் ஒரு குழந்த டாமன் ஜெரி பார்த்தா எந்த அளவுக்கு எக்ஸைட் ஆகாங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ஷனம் பார்த்து எக்ஸைட் ஆனார் ஸோ அந்த கண்டென்ட் மேலே அவர் வச்ச நம்பிக்கை தான் நான் அவர் இந்த படத்துக்கு நான் சூஸ் பண்ணேன் இந்த படம் பண்ணும்போது அவர் எனக்கு ஒரு விஷயம் ப்ராமிஸ் பண்ணார் சார் கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் வந்து எந்த ஒரு ஃப்ரேம்லேயுமே உங்களோட நடிப்பு காம்ப்ரமைஸ்டாகவோ இல்லை உங்கள் லுக்கு வந்து அன்றாவோ இருக்காது அதுக்கு நான் கேரண்டி அப்படின்னாரு ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த படம் கொடுத்துருக்காரு இன்றைக்கி இந்த படத்தில் வந்து எல்லா சீன்லேயுமே வந்து ஓரளவுக்கு நான் நல்லா நடிச்சிருக்கேன் நான் நம்புகிறேன் அதுக்கு காரணம் வந்து முழுக்க முழுக்க பிரதீப் தான் ஸோ பிரதீப்க்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் அண்ட் இந்த படத்துக்கு வந்து ஃபஸ்ட் அட்டென்ஷன் க்ரியேட் ஆனது வந்து இந்த படத்தோட டைட்டில் தான் இந்த படத்தோட ஃபஸ்ட் லுக் விடும்போதே வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் டைட்டில் க கிடச்சதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம பத்மஸ்ரீ கமல் சார் தான் இந்த படம் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கும் போது அதுக்கு டைட்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகலை என்ன டைட்டில் வைக்கலாம் ரொம்ப கன்ஃபியூஸாக இதை ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாங்கிற மாதிரி விட்டோம் இப்போ ஹீரோ கேரக்டர் நேம் மட்டும் சத்தியாங்கிறது ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதை இதையே டைட்டில் வச்சா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நானும் டேரக்டரும் டிசைட் பண்ண டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது பிரதீப் சொன்னார் இந்த மாதிரி நீங்கள் அப்பா கிட்ட சொல்லி நீங்கள் கமல் சார் கிட்ட நீங்கள் கேட்கலாம் இல்லை அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்பா கேட்டால் வந்து ஆஸ் அன் ஆப்ளிகேஷனாக கண்டிப்பாக அவர் கொடுத்துருவார் ஸோ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு அவர் தள்ள வேண்டாம் நம்ம வந்து ஃபார்மலாக ப்ரொஃபஷனலாக அப்ரோச் பண்ணுவோம் கிடச்சா ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு ஃபார்மலாக ஒரு லெட்டர் எழுதி தான் நான் அனுப்பிச்சேன் அதுக்கே வந்து அந்த டைட்டில் வந்து அவர் கொடுத்துட்டாரு ஸோ இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ரீச் கிடச்சதுக்கு ஃபஸ்ட்டு காரணம் வந்து கமல் சார் தான் ஸோ அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இந்த படம் பண்ணும்போது ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்த இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா காஸ்டிங் ஏன்னா ஷனமில் வந்து அந்தந்த ஆர்டிஸ்ட் பண்ண ரோல் அவங்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக
அவருக்கே வந்து நம்பிக்கை இல்லை பண்ணும்போது இது கரெக்டாக வருது அவர் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டு இருப்பார் பட் நீங்கள் படமாக பார்க்கும்போது அது டிஃப்ரெண்ட்டாக அவரோட கேரக்டர் பேசப்படும் யோகி பாபு இருக்கார் நிறையா எல்லா ஆர்டிஸ்டுமே அவங்களோட ரோலை வந்து பக்காவாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த படம் வந்து இன்றைக்கி பார்க்குறப்போ எனக்கு இது சனம் விட பெட்டராக வந்திருக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அதுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் வந்து ஆர்டிஸ்ட் தான் அண்டு டெக்னீஷியன்ஸ் சைமன் ஆக்சுவலாக இந்த படத்துக்கு மியூசிக் டேரக்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிட்டோம் ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சு போயிட்டே இருக்கும்போது சாங் கடைசியில் ஷூட் பண்ணிக்கலாம் மியூசிக் டேரக்டர் அப்புறம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி டிசைட் பண்ணியிருக்கோம் எனக்கும் பிரதீப்புக்கும் நிறைய கருத்து வேறுபாடு இருந்தது யாரை மியூசிக் டேரக்டராக ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ பிரதீப் என்ன சொன்னார்னா சார் நீங்கள் எனக்கு கொடுக்குறதுன்னா அவனால் டாப் த்ரீயில் இருக்க மியூசிக் டேரக்டர் யாராக கொடுங்க இல்லைனா சைமன் கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் டாப் த்ரீயில் போகிறதா நம்மளுக்கு பட்ஜெட் இடிக்கும் அதனால் வந்து சரி ஓகே நம்ம சைமன் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா ஒரு டூ இயர்ஸ் கேப்புக்கு அப்புறம் வராது எப்படி இருக்குங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு பயம் இருந்தது பட் இன்றைக்கி இந்த சாங் எவனா சாங் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ரீச் ஆகி இந்த படத்துக்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அடையாளத்தை கொடுத்துருக்கு ஸோ அதுக்கு வந்து சைமன் உண்மையிலேயே நீங்கள் வந்து கிங்கு தான் உங்கள் பேரில் இருக்க கிங் நீங்கள் உண்மையிலே நீங்கள் கிங்கு தான் அண்ட் மதன் கார்கி பிரதர் ஏன்னா அவர் சொன்ன மாதிரி நாய்கள் ஜாக்கிரதையில் வந்து அந்த அந்த சாங் ஒரு எண்ணெஞ்சலி இருந்தால் என் வாழ்வை நீ மாற்றி நாய் அப்படின்ட்டு உண்மையிலேயே அந்த சாங் அப்புறம் என் வாழ்க்கை மாறியிருக்கேன் என் கெரியர் மாறியிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ தேங்க்யூ பிரதர் அண்டு கௌதம் எடிட்டர் கௌதம் அண்டு கேமராமேன் அருண் சார் எல்லாருக்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க எல்லாரோட கான்ட்ரிபியூஷனுமே பெரிய அளவில் இந்த படத்தில் இருந்திருக்கு அண்ட் என்னோடய டீம் ப்ரொடக்ஷன் சைடில் முத்துமாமா அப்புறம் பிரதீப் துரை எல்லாமே ரொம்ப பாடுபட்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் முக்கியமாக ஆஸ் அ ப்ரொடியூசராக எங்கள் அம்மா வந்து ஸ்பாட்டில் இருந்து எனக்கு எந்த டென்ஷனும் இல்லாமல் வந்து அவங்க பண்ணி கொடுத்தாங்க அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் அண்டு எந்த விதமான ஒரு ஃபைனான்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் வராமல் கண்டினியூஸாக என்னை வச்சு படம் பண்ணுற எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் வந்து ஒரு பெரிய தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அண்டு இந்த படம் வந்து இப்போ டிசம்பர் எயித்து ரிலீஸ் ஆக போகுது இந்த படத்தை வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக கந்தசாமி ஆர்ட் சென்டர் ராஜமன்னர் சார் ரிலீஸ் பண்ணுறாரு கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அவர் ஃபஸ்ட் டைம் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக வாங்கி இந்த படம் தான் பண்ணுறாரு படம் பார்த்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ அவர் தான் இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறாரு அடுத்த வாரம் பெரிய லெவலில் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ டெஃபினட்டாக ஒரு நல்ல படம் எடுத்தாலும் அதை வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துறது வந்து பத்திரிகை நண்பர்கள் நீங்கள் தான் ஸோ இது வரைக்கும் என்னோடய படங்கள் எல்லாத்துக்குமே நல்ல சப்போர்ட்டை கொடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க ஸோ இந்த படத்துக்கும் உங்களுக்கு கொடுப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் அண்டு ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் சாயந்தரம் இப்போ நீங்கள் பார்த்த ட்ரெய்லர் வந்து சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு என்னுடைய அருமை அண்ணன் சூர்யா அவர்கள் வந்து இன்றைக்கி ட்விட்டரில் ஷேர் பண்ண போகிறாரு ஸோ அந்த இப்போ ட்ரெய்லரை பார்த்துட்டு நல்ல சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போது முக்கியமான ஒருத்தர் கூப்பிட போகிறோம் யாரும் உங்களுக்கே தெரியும் ஆனால் இப்போ என்னென்னா இங்கே வந்து பேசுகிற எல்லோரும் ஆடியோ லான்ச் ஆனதுன்னா இன்றைய நாயகன் மியூசிக் டேரக்டர் தான்வாங்க இன்றைய நாயகன் ஹீரோ தான்வாங்க இவர் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்காரோ அது எந்த ஸ்டேஜ் ஆனால் இருக்கட்டும் இவர் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்காரோ அவர் தான் அங்கே நாயகனாக இருப்பார் நல்ல ஒரு கைத்தட்டலுடன் இந்த படத்தினுடைய ப்ரொடியூசர் சத்யராஜ் சார் அவர்களை அன்புடன் மேடை கிடைக்கிறோம் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எனக்கு இந்த மேடையில் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏன்னா சிபி பேசுன்னு கேட்டேன் மீட்டிங் முடிச்சுட்டு நீ நேராக ஆர்கே நகருக்கு போயிடலான்னு நினைக்கிறேன் இல்லை மோ மணி என்ன நீங்களே சொல்லுங்கள் யாரையும் விடாமல் எல்லாரையும் பாராட்டி தெல்ல தெளிவாக பேசிட்டாப்பில் கைவசம் இன்னொரு தொழில் இருக்குது அதனால் வந்து நல்ல வயசாகட்டும் ஒன்றும் அவசரம் இல்லை அதுக்காக வயசான நடிகர்கள் தான் ஐயோ சின்ன வயசுலேயும் போகலாம் சின்ன வயசுலேயும் போகலாம் அரசியலுக்கு என்னுடைய என்னுடைய குரு புரட்சித் தலைவர் மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் சின்ன வயசில் தான் அரசியலுக்கு போனார் முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் அவர் அரசியலுக்கு போயில் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் பிறந்தார் அவர் ஐம்பத்தி மூணில் அரசியலுக்கு போயில் அவர் முப்பத்தஞ்சு வயசு தான் அதனால் இவ்வளோ தெளிவாக த தலைவரை பற்றி பேசுனதுனால தான் முடியும் அப்படி புது ஃபிங்கர் டிப்ஸை வச்சுருப்பேன் அதாவது சிவி பேசுறது தான் அவர் முன்மொழிந்தது நான் வழிமொழிகிறது தான் கூட எடுத்துக்கல என்ன அத்தனை பேர்த்தையை பற்றி பிரமாதமாக பேசிட்டாப்பில் சிவி எல்லாரை பற்றி தெளிவாக
பிரபாஸ் சிங் ஷனாங்னு ஒரு படம் வந்திருக்கா அப்படின்னா சார் சூப்பர் படம் சார் பிரமாதமான படம் சார் ஏன் அப்படின்னு கேட்டார் இல்லை இப்போ சிபி நடிக்கிற கேட்டா கேட்க கண்டிப்பாக வாங்கி பண்ணுங்கள் சார் படம் கண்டிப்பாக இட்டாலும் ஏன்னா வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோ பண்ணாமல் வெறும் அந்த படத்தினுடைய ஸ்கிரிப்டு தான் ஹீரோ சார் அப்படின்னா யார் ஹீரோ அப்படின்னா சார் நம்ம பார்ட் ஒன்றில் வந்து பாகுபலினா ஒருத்தர் தலையை வெட்டிடுவோம்ல அவர் தான் சார் இந்த படத்தில் ஹீரோ அது வரைக்கும் அவர் சின்ன சின்ன கேரக்டர் தான் பண்ணிட்டு இருந்தார் இந்த அந்த படத்துக்கு அப்புறம் தான் அவர் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஹீரோ ஆனார் அப்படி வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு திரைக்கதை ஒரு ஸ்கிரிப்டு தான் ஹீரோ அப்படிங்கிறத வந்து இன்றைக்கி ஒவ்வொ ஒவ்வொரு இந்த புது படங்களும் வந்து வந்து நிரூபிச்சுட்டு இருக்குது அந்த வகையில் சொல்ல நான் வந்து இந்த படம் ரைட்ஸ் வாங்குற வரைக்கும் நான் அந்த ஷனம் படத்தை பார்க்கவே இல்லை ஏன்னா என்ன தான் நம்ம வந்து அப்டேட் ஆகிட்டு இருந்தாலும் கூட ஒரு 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 பழைய மனசு இருக்கும் எப்பவுமே நமக்குள்ள நம்ம பார்த்து ஏதாச்சும் குழப்பி விட்டோம்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தை ரைட்ஸை வாங்கி ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து பத்து நாள் ஷூட்டிங் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் ஷனம் படம் பார்த்தா ரொம்ப திருப்தியாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இன்னும் சொல்லப்போனால் எனக்கு இந்த படத்தில் வந்து இந்த ஆர்டிஸ்ட் காம்பினேஷன் பிரமாதமாக இருந்தது நீங்கள் படம் பாருங்கள் அந்த ஹீரோயின் கேரக்டர் ரம்யா நம்பீசன் தான் கேரக்டாக இருக்கும் வேறு ஆளும் சரியாக வேறு யாரும் சரியாக இருக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி வரலட்சுமி சரத்குமார் பண்ண கேரக்டர் வந்து பிரமாணம் அவங்க மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அதே மாதிரி என்னுடைய தம்பி ஆனந்தராஜ் சொல்கிறாரு நான் நடிச்ச என்ன உண்மையிலே நீங்கள் நடிச்சதே தலைவர் ரொம்ப சூப்பர் ஏன்னா நாங்கள் அவ்வளோ பிரமாதமாக பண்ணிக்கிறாரு சத்தீஷ் ஆட்டோ எல்லாருமே வந்து இந்த படத்தில் அவங்களுடைய ஒர்க்கு நம்ம மியூசிக் டைரக்டர் சைமன் கிங் அவர்கள் கேமராமேன் ஒர்க்கு எடிட்டர் ஒர்க்கு மதன் கார்கி மதன் கார்கி சார் டைலாக் ஒன்று பாகுபலியில் பயங்கரமாக மனப்பாடம் பண்ணி பராசக்தி சிவாஜி சார் மாதிரியெல்லாம் பேசினேன் அது வந்து கதையை கொஞ்சம் மாற்றுறதுல அந்த டைலாக் அடிபட்டு போச்சு அந்த சீன் நடிச்சுட்டு வந்தோன்னா அதை அப்படியே பேசி அனுப்பினேன் மதன் மதன் கார்கி அது வந்து பாகுபலி பற்றி சொல்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் அதனால் வந்து அவ்வளோ சிறப்பாக இருந்தது எல்லாம் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து நான் இந்த டைட்டில் கிடைச்சதுக்கு கொடுத்ததுக்கு நான் கமல் சாருக்கு ஒரு பெரிய தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா சிபி வந்து எங்கிட்ட இந்த சத்தியான் டைட்டில் வச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஒன்று எனக்கு ஐயோயோ என்னடா நமக்கு ஏன்னா எனக்கு இந்த ஒரு ஆப்ளிகேஷனாக போகிறது ரொம்ப என்னால் ஒரு முடியாத காரியம் அது கமல் சார் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்டு என்னோடய ஃபஸ்ட்டு கூட சட்டமன் கையில் அவரோட தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு ஜூலை ஃபோர்டீன்த் ரிலீஸ் அப்போ இருந்து அவர் கூட க்ளோஸாக இருந்து அவர் வந்து என்ன வச்சு கடமை கண்ணி கட்டி பாடு இவ்வளோ ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆண்டி எப்படி போய் அவர்கிட்ட கேட்குறது அப்படிங்கிற மாதிரி தயக்கம் வந்து நீங்கள் விடுங்க நானே கேட்டுக்கிறேன்னு சொல்லி சிபி கேட்டு உடனே டைட்டில் கொடுத்தாரு நான் அவருக்கு வந்து சும்மா ஃபோன் பண்ணி தேங்க் பண்ணேன் அவ்வளோதான் அதனால் வந்து இப்போ என்னென்னா அந்த சத்யா படத்தினுடைய அந்த சத்யாங்கிற டைட்டில் காப்பாற்றுற அளவுக்கு இந்த படம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா அந்த காலத்துலேயே வந்து சத்யாங்கிறது வந்து ரொம்ப வித்தியாசம் பண்ண படம் அப்போ ஒரு வழக்கமான ஹீரோயிசம் இல்லாமல் ஒரு 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 இளைஞர்கள் எந்த எந்த அளவுக்கு ஒரு சமுதாயத்தை எதிர்த்து போராட முடியுமோ அந்த அளவில் தான் அந்த படம் இருக்கும் சத்யா படம் அவ்வளோ பிரமாதமாக கமல் சார் பண்ணியிருப்பார் அதனால் வந்து கமல் சார் இந்த டைட்டில் கொடுத்தது ரெண்டு ஜென்ரேஷனுமே இன்றைக்கி சூர்யா வந்து இந்த டீசர் டீசரு ட்ரெயிலர் என்ன சொல்லுவாங்க ட்ரெயிலர் ட்ரெயிலர் எனக்கு இந்த அந்த காலத்து எல்லாமே தெரிய மாட்டேங்கிறப்ப அது சூர்யா ரிலீஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது எனக்கு கமல் சாருக்கு சூர்யாவுக்கு எனக்கு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த டீம் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் இந்த கூடவே இந்த படத்தில் இந்த ப்ரொடக்ஷன் நம்மளோட தம்பி முத்து என்னோடய மனைவிக்கு நானே நன்றி சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது அவங்க ரொம்ப வரைஞ்சி கட்டிகிட்டு வேலை செஞ்சாங்க ஏன்னா அவங்க வேலை செய்கிறாங்கன்னா காசை வச்சு முடிக்கலாங்கிறதுக்காக அதனால் ஏன்னா கணவனுடைய காசு இல்லையா ரொம்ப 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 அதான் அங்கேயும் இங்கே அங்கேயும் இங்கே அப்பா வேஷம் போட்டு தாடி எல்லாம் ஒட்டி கஷ்டப்பட்டு ஸோ இதை காப்பாற்றுருக்காங்க ரொம்ப க ரொம்ப கணக்கு விளக்கெல்லாம் பார்த்து கண்ணில் விளக்கு நீ விட்டு வேலை செய்கிறாங்க அதை செஞ்சு தான் ஆனால் வேறு வழி இல்லை அதனால் இப்படி நம்ம 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 இப்போ காசை மீட்டு கொடுத்துட்டாங்க எல்லாம் இப்போ சன் டிவி இந்த மியூசிக் ரிலீஸு நல்ல ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வாங்கியிருக்காரு அதனால் போட்ட காசு கைக்கு வந்துருச்சு அந்த சந்தோஷத்தில் எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லிட்டு நடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கங்கள் சத்ரஜ் சார் கூட அவரோட ப்ரொடக்ஷனில் வந்து நாய்கள் ஜாக்கிரதை படத்தில் வந்து முதல் முதல்ல வேலை பார்த்தேன் அதில் வேலை பார்த்தப்போ அதில் ஒரு அந்த நாய்கள் நாய் இப்போ நாய் கூட இருக்கிற ஒரு பாசத்தை பற்றி 
அவர் என்ன இது ரொம்ப எதிர்பார்க்குற ஒரு ஒரு மியூசிக் கம்போசர் ரொம்ப ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு மியூசிக்கோட இந்த இந்த படத்தில் வந்து கொடுத்துருக்காரு அவரோட ஏற்கனவே இந்த ட்ரிபிள் ஃபைவ் படத்துலேயே ரொம்ப நல்ல சாங்ஸ் பண்ணியிருந்தார் ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு ரீபான் வேர்ஷன் அசைன்மெண்ட் இதில் வந்து பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு பாடலும் வந்து அந்தந்த பாடலோட உணர்ச்சியை வந்து அந்த இன்டென்சிட்டிக்கு வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு பிரதீப் நான் அண்ட் சைமன் மூணு பேரும் வந்து நைட்டு ஒரு ஒரு மணி ரெண்டு மணிக்கு உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு ஹோட்டலில் உட்காந்துக்கிட்டு ஃபுல்லாக பாட்டு வந்து பிரெயின் ஸ்டாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் எப்படி லிரிக் போகலாம் இது பண்ணலான்ட்டு அந்த எவனா பாடல்லாம் ஒவ்வொரு லைனாக கூட உட்காந்துட்டு எப்படி இருக்கலாம் இது பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பண்ணோம் இதில் காதல் ப்ராஜெக்ட்னு ஒரு பாட்டு ஒரு ஐடி கம்பெனியில் இருக்கிற ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு பாடல்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு ஒன்று பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அந்த அவங்களோட டெர்மனாலஜிஸ் பயன்படுத்தி அதில் ஒரு காதலை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலான்ட்டு ஒரு பாடல் அப்புறம் எவனா பாடல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாடல் இந்த படத்தில் ரெண்டு வேர்ஷன் ஒன்று இருக்குது ஒரு வேர்ஷன் வந்து நீங்கள் பார்த்த ஒரு வேர்ஷன் இன்னொரு ஒரு வேர்ஷன் ஒரு ரிப்ரைஸ் வேர்ஷன் படத்தில் படத்தோட எண்டில் ஒரு வருது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாடல் அந்த பாடல் தான் இந்த எவனா பாடல் நீங்கள் பார்த்த பாடலில் வந்து ஒரு காதலில் வந்து எத்தனையோ உணர்ச்சிகள் இருக்குது காதலில் சோகம் இருக்குது காதலில் மகிழ்ச்சி இருக்குது இது மாதிரியான உணர்ச்சிகள் தான் அதிகமாக வந்து காதல் பாடல்களில் இருக்கும் வழக்கமாக வழக்கமான காதல் பாடல்னு எடுத்துக்கிட்டால் இதர் காதலோட மகிழ்ச்சி காதலில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் இல்லைனா காதலோட சோகம் என்னை காதல் விட்டுட்டு போயிட்டா என் கூட இப்போ இல்லை இந்த ரெண்டு உணர்ச்சிகள் தான் எப்போவுமே ப்ரெடாமினாக தமிழ் பாடல்களில் இருக்கும் இதில் வந்து இன்னொரு ஒரு உணர்ச்சியை வந்து இதில் கொண்டு வந்திருக்கோம் அச்சம் ஒரு காதலோட மகிழ்ச்சியில் இருக்கும்போதும் அதோட ஒரு உச்சத்தில் இருக்கும்போதும் இது எத்தனை பேர் அதை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு தெரியாது ஆனால் அந்த காதலோட ஒரு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான நிலையில் இருக்கும்போதும் நமக்கு தெரியாமல் நம்ம மனசுக்குள்ளே ஒரு அச்சம் இருக்கும் இந்த காதல் முடிஞ்சிட போதோ இது இது தொடராதோ இதுக்கு மேலே இதுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லையோனு ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத ஒரு அச்சம் இருக்கும் அந்த அச்சம் வந்து நிறைய சமயத்தில் ஒரு திருமணங்களில் கூட நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு கண்ணீராக வெளிப்படும் நிறைய வெவ்வேறு விதங்களில் வெளிப்படும் அது மாதிரியான ஒரு வெளிப்பாடாக தான் இந்த பாடலை வந்து பண்ணியிருந்தோம் அந்த காதலில் இருக்கிற அச்சம் யாரோடும் சொல்லாத மூவேடில் கொள்ளாத அச்சங்கள் கொண்டாடுதே விண்ணோடும் செல்லாமல் மண்ணோடும் இல்லாமல் என் கால்கள் திண்டாடுதே கண்ணாடி பூவாகிறேன் உன் கையில் நான் வீழ்கிறேன் என் நண்பே ஒரு கண்ணாடி பந்து மாதிரி உன்னோட கையில் என்னை கொடுத்துட்டேன் எனக்கு தெரியும் நீ விட்டேன்னா நான் உடஞ்சி போயிடுவேன் ஆனால் ஒரு கண்ணாடி பந்து மாதிரி நான் இப்போ ஃபீல் பண்ணுறேன் உன்னோட கைகளில் நீ என்னை பத்திரமா பார்த்துப்பேன் நான் நம்புறேன்ற மாதிரி அந்த பாட்டு ஆரம்பிக்கும் அதில் நிறைய வரிகள் ரொம்ப ரசித்து நாங்கள் வேலை பார்த்த வரிகள் அந்த இசை அது அப்புறம் இந்த பழகிய கனவை நான் பூமியும் மாறியதுன்ட்டு அந்த ஒரு ஆணோட ஒரு வரி வரும் ரொம்ப கல்யாணி நாயரும் யாசின் ரெண்டு பேரும் வந்து அவ்வளோ அழகாக பாடியிருப்பாங்க அந்த பாட்டு இந்த பாட்டை தொடர்ந்து ஒரு ஒன்பது வாரங்களாக வந்து மிர்ச்சியில் நிறைய வானொலிகளில் நிறைய தரவரிசைகளில் முதல் இடத்துல இருந்துச்சு ஸோ அது வந்து சைமன் அவரோட மெலடி முக்கியமான காரணம் வந்து அந்த மெலடி தான் அவ்வளோ ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு மெலடி இது இதுக்கு முன்னாடி கேட்காத ஒரு அந்த ஒரு இசை வந்து அந்த பாட்டில் இருந்துச்சு பிரதீப் வந்து ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு இயக்குனர் வேலை பார்க்குறதுக்கு அவர் கூட அவரோட தாட் ப்ராசஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் கூட சேர்ந்து அவருடைய எண்ணங்களை வந்து இந்த மாதிரி பாடலாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க பாடலில் பாடல் மட்டும் இல்லை அந்த சீனில் சிபி அண்ட் ரம்யா நம்பீசன் ரெண்டு பேரும் அந்த டேபிளில் இருக்கிற சீன் வந்து ரொம்ப அழகாக விஷுவலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸை மட்டுமே நம்பி அழகாக அந்த சீன் ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க அழகாக வந்திருக்கு நல்ல ஒரு த்ரில்லர் இந்த இந்த படம் ஒரு எப்படி வந்து இந்த பாடலுக்கு வந்து நல்ல ஒரு வரவேற்பு கிடைச்சது அந்த படத்துக்கு அதை விட பெரிய வரவேற்பு கிடைக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டோரி நல்ல ஒரு த்ரில்லர் அண்ட் பிரதீப் மேலே எனக்கு நிறைய நம்பிக்கை இருக்குது அவர் எப்படி வந்து அவரோட ப்ரீவியஸ் படம் பண்ணாரோ இதுவும் அதே மாதிரி பண்ணியிருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த பட குழு சதீஷ் படத்தில் ஆந்திராஜ் சார் இந்த படத்தோட டீம் அண்ட் காஸ்ட் எல்லாருக்கும் வந்து என்னோடய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் கேமரா நல்லா க்ளோஸ் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஒரு காமெடி கடல் ஒரு கண்டென்ட் புயல் இங்கே ஸ்டேஜ்க்கு வரப்போகுது எங்களோட அருமை ப்ரோ சதீஷ் அவர்களை அன்புடன் நினைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் பொதுவாக அந்த ப்ரமோஷனுக்கெலாம் வந்து போகும்போது நல்லா பயங்கர ஹாப்பியாக போவோம் நிறையா சேனலுக்கெலாம் இன்டர்வியூலாம் கொடுக்கும்போது லாஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு இன்டர்வியூக்கு மட்டும் சத்யராஜ் சார் ஆக்சுவலாக வந்திருந்தார் அவங்க முன்னாடி உட்காந்துருந்தோம் அப்போ உட்காந்துருக்கும் போது கேட்டேன் என்ன சார் இதுக்கு முன்னாடிலாம் வரவே இல்லை அடையாளம் பார்
அப்புறம் வரலட்சுமி இதில் ஒரு நல்ல ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க இன்றைக்கி வரல ரெண்டு மூணு ப்ரொமோஷனுக்கும் வரல நாங்கள் பொதுவாகவே அவங்கள வராத லட்சுமி தான் சொல்லுவோம் எதுக்குமே வந்து வராமல் எங்களை ஏமாற்றிட்டுருக்காங்க பட் ஏதோ வேறு ஷூட்டிங்கில் இருக்கேன்னு சொன்னாங்க அவங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ரோல் இதில் ஆனந்தராஜ் சார் அவர் வந்து நான் சின்ன வயசில் ஆக்சுவலாக ஊரில் இருக்கும்போது சின்ன வயசுலாம் அவரை பார்த்து ரொம்ப பயப்படுவேன் ஏன்னா அந்த வில்லன்னா அப்படி பார்க்கும்போது அவ்வளோ பயமாக இருக்கும் இப்போவும் பயப்படுறேன் ஏன்னா எங்கள் வேலைக்கு வந்துட்டார் அவர் அதனால் வந்து லைட்டாக அவர் மேலேயும் பயமாக தான் இருக்குது அப்புறம் இந்த படத்தோட சாங் வந்து ரொம்ப அந்த எவ்வளோ சாங் வந்து மிகப்பெரிய ஹிட்டு அது எப்படி சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நான் வந்து எப்போ காரில் ஏறினாலும் வந்து அந்த பாட்டு தான் ரெடி ஆன் பண்ணாலே அந்த பாட்டு தான் ஓடிட்டுருக்கோம் நான் ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி இந்த மாதிரி நடந்தவுடனே பயங்கர ஷாக் ஆகி கேட்குறேன் டிரைவர்கிட்ட இந்த மாதிரி எப்படிங்க எப்போ போட்டாலும் ஓடுது அது சீடிங்க அது அப்படின்ட்டு அப்படியா அப்படின்ட்டு பட்டு அப்படி இல்லை உண்மையிலேயே ரேடியாவிலேயும் நிறையா வாட்டி அதை கேட்டு கேட்டு ஒரு வாட்டி கேட்கும் போது ஃபோன் அடிப்பேன் உண்மையிலே சூப்பர் சந்தோஷமாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்பர் ஒன்லலாம் இருக்குது இத்தனை பாடல்களை தாண்டி இது ஒரு பெரிய விஷயந்தான் எங்களுக்கு இந்த சாங் வந்து நிச்சயமாக சத்யாவோட ஒரு ஒரு முகவரியாக இருக்குது அப்படின்ற லெவலுக்கு இந்த சாங் ஹிட் ஆகிருக்கு ஸோ இது சிறப்பாக இருக்கு இது வர நம்ம நிறைய இடத்துலையும் சொல்லியாச்சு பட் இந்த சாங்கும் உண்மையிலே அதுக்கு மிகப்பெரிய அந்த எவனான்ற வேர்டு அந்த கேட்சியாக வேர்டு பிடிக்கிறதுலையும் அவர் மதன் கார்கி இவ்வளோ வந்து அது செம்மையாகவும் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த எவனான்ற வேர்டும் பெரிய லெவலில் ரீச் ஆகிருக்கு அப்படின்னா என்னன்னு தெரியல பட் தெரிஞ்சா இருக்கிறத விட தெரியாமல் ஹிட் ஆகிற தான் இப்போது பெரிய ஃபேஷனாகவும் இருக்கு ஸோ அந்த சிபிராஜ் உண்மையிலேயே மிகவும் கஷ்டப்பட்டு தான் நடிச்சிருக்காரு ஏன்னா ஆக்சுவலி ஃபைட்டை விட ரொமான்ஸில் தான் கஷ்டப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர் பட் ஃபைட்டில் உண்மையிலே எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாருன்னா அந்த அந்த இதில் இருக்க ரெண்டு பேரை பார்த்தாலே தெரியும் ஏன்னா அவங்க வந்து இவங்க சினிமாவில் ஜென்ரலாக நடிக்கிறவங்களும் கிடையாது அவங்க ஏதோ ஊர்லேருந்து வந்த ரெண்டு பேர் இந்த நைஜீரியா அங்கேருந்து வந்தவங்க ஸோ அவங்க வந்து ஆக்ஷன் ஒன்று அவங்க ஒரிஜினல் அடிக்கிற மாதிரி வச்சாரு எடுத்தோன்னே சொல்லி இன்னும் ஒன்று பாவம் அப்படியே அப்படி கலங்கி போய் அவருக்கு அந்த மாதிரி தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் சொல்லிக் கொடுத்து இல்லை இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது இது வந்து நடிப்புன்னா சொல்லிக் கொடுத்து அந்த லெவலில் ஸோ உண்மையிலே எல்லா வகையிலையும் கஷ்டப்பட்டு நடிச்சிருக்காரு எல்லாருமே இந்த படத்துக்காக உண்மையிலே ரொம்ப நிறையா உழைச்சிருக்காங்க நீங்கள் எழுதுறதுல தான் திரும்பவும் இருக்கு அதே தான் கண்டிப்பாக இந்த படத்துக்கு நல்ல ரிவ்யூஸ் வரும்னு தான் நம்புகிறோம் ஏன்னா உங்களுக்கு நிச்சயமாக மிகவும் பிடித்த படமாக தான் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் நல்லபடியாக எழுதி இந்த படத்தை ஒரு ஹிட் படம் ஆகணும்னு கேட்டுக்கிறேன் டைரக்டர் தான் வரல அவர் உண்மையில் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கெலாம் நல்ல பேர் வந்தாலும் கெட்ட பேர் வந்தாலும் நிச்சயமாக அவரை தான் சாரும் ஏன்னா அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை தான் பண்ணியிருக்கோம் நல்ல பேர் வரும்னு தான் நம்புகிறோம் ஸோ நல்லபடியாக எழுதுங்க ஹிட் ஆகிறதுக்கு உதவி செய்யுங்கள் நன்றி ஃபர்ஸ்ட் யாராவது நம்ம மீட் பண்ணோன்னா எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்போம் இன்றைக்கி ஒருத்தங்களை பார்த்தோடனே இந்த ஷூ எங்கே வாங்கினீங்க அப்படின்னு தான் கேட்டோம் நான் மட்டும் கேட்கல சத்தீஷும் கேட்டார் இன்னொரு மூணு பேர் கேட்டிருப்பாங்க கண்டிப்பாக அது கடையில் கிடைக்காது ஏதாவது ஜிமிக்கி கமல் டப்ஸ் கமல்லாம் வச்சு செட் பண்ணி ஏதோ டான்ஸ் கிளாஸ் வெளியே இருந்து எடுத்து வந்திருக்காங்க ஸோ ஹீரோயின் ரம்யா நம்பிசன் அவர்களை அந்த பொண்ணான ஷூவுடன் அந்த நடையுடன் வந்து ஒரு வார்த்தைகள் கூறும் மாதிரி அன்புடன் அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆன் ஆஃப் தி டைஸ் ஓகே என்னோடய இந்த அட்ராக்ஷன் ஷூவிலே போயிடுச்சு ஓகே பரவாயில்ல Uh, thank you so much for coming all the media people ellarkum romba ellarkum vanakkam because uh, after seedhuvath is a year in uh, tamil innu oru padam enak release aavala this is satya uh, is my next release after seedhuvathi mm. uh, i'm so happy that i'm working with a very decent sensible team um, nadamba film factory then uh, sivi uh, sadhi sir and uh, varalakshmi anandraj sir and the mari oru packed ana oru star cast and it's it's going to be a edgy thriller kandipa adu ungalku ipo ellarume entertain pandradhukku varumbodhu they need twist turns idu vanda indha padatha porthu varaikkum the next shot vanda twist nama edirpaakkura alavukku mele oru twist indha padam kandipa offers you ஸோ ஐம் லில் டென்ஸ் பிகாஸ் கொஞ்சம் நிறைய மீடியா மீடியா பீப்புள் இருக்கும்போது கொஞ்சம் டென்ஷன் வந்துடும் என்னென்ன தெரியாது ஸோ வி நீட் யுவர் சப்போர்ட் வி நீட் யுவர் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் சிபி அண்ட் சத்யராஜ் சார் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் மேம் கூட ரொம்ப நிறைய கோஆப்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் மேம் அண்ட் மியூசிக்கை பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லி தான் ஆகணும் பிகாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹைலைட்ஸ் ஆஃப் த மூவி இஸ் மியூசிக் பை சைமன் கேக்கிங் அண்ட் லிரிஸ் லிரிஸ் பை மதன் கர்கி சார் அ வெரி சூப்பர் காம்போ அண்ட் எவனா வந்து இப்போ ஏற்கனவே ஒரு ஒன் மந்த் தான் டா
மின்னோடும் செல்லாமல் மண்ணோடும் நில்லாமல் என் கால்கள் திண்டாடுதே ஸோ அந்த சாங் வாஸ் லைக் திஸ் ஸோ எல்லாரும் ப்ளீஸ் கோ வாட்ச் த மூவி இன் தியேட்டர்ஸ் தியேட்டர்ஸ் தியேட்டர்ஸ்னு எப்படி எது எதுக்கு திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன்னா பிகாஸ் வி ஹாவ் பயரசி இந்த மாதிரி நிறைய மேனிப்புலேட்டடான விஷயங்கள் இந்த சொசைட்டியில் நடந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ வி வாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ கைஸ் ஆல் த வியூவர்ஸ் டு வாட்ச் த மூவி இன் தியேட்டர்ஸ் வி நீட் யூர் சப்போர்ட் ஸோ இந்த வாரம் ரிலீஸாக போகிறாங்க ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக நல்ல படியாக ரிவ்யூஸ் எழுதுங்க தேங்க்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச அவர் சொன்ன மாதிரி சின்ன வயசில் பயந்து இப்போ பயங்கரமாக சிரிக்க வைக்கிற நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய ஹல்கோகன் அவர்களை அழைக்கிறோம் எந்த கெட்ட போட்டாலும் அப்படியே செட் ஆகும் அவருக்கு சார் ஒரு இரு வார்த்தைகள் என்னை திட்டாமல் நீங்கள் ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா ஜாலியாக கேட்பேன் லைட்டாக கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது ஆம் சப்படியே இருக்க அனைவருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி ஓர் இரு வார்த்தைனா நன்றி வணக்கம் தான் அது மட்டும் போதுமா இல்லை ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா வேணுமா ஓகே சின்ன வயசில் நான் பார்த்து பயந்திருக்கேன்னு சொன்னாங்க நான் பார்த்து பயந்த ஒருத்தர் இங்கே உட்காந்துருக்காரு நான் இங்கே நிற்கிறதுக்கே கிட்டத்தட்ட வெளிப்படையாக சொன்னாலும் இதை நான் வாய்ப்பாக கூட பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் இங்கே விட்ட இடம் தான் இது இவர் மட்டும் கதாநாயகனாக போகாமல் இருந்திருந்தார்னா நான் எண்பத்தி ஆறில் நானே மாட்டிட்டு இருந்திருப்பேன் அதை தெரிந்த நிறைய மூத்த பத்திரிகையாளர் இங்கே முன்னால் இருக்கிறார் இவர் கதாநாயகனாக மாறும்போது தான் நானே வில்ல நான் என்றாகிறேன் அதனால் அந்த நன்றி இந்த தருணத்திலே நான் சொல்வதிலே எனக்கு தயக்கம் இல்லை அவர் படித்த காலேஜில் நான் ஸ்டூடெண்ட்டு இப்போ அவர் டபுள் டிகிரி வாங்கி பிஹெச்டி வாங்கி டாக்டரேட் வாங்கி பெருசாக இருக்கார் நாங்களாம் அவரோட ஜூனியர்ஸ் அதனால் அவருடைய தயாரிப்பில் அவருடைய மகனோடு கிட்டத்தட்ட மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ரெண்டாவது ஜென்ரேஷன் இன்னும் கொஞ்ச நாள் அப்படியே தம் கட்டி பிடிச்சோம்னா சிபி பையன் கூட நடிச்சிருவேன் அப்புறம் விஜய் பையன் அப்படியே வர்ற வாரிசோடு நடிச்சுட்டு ஒரு மூணு ஜென்ரேஷன் நடிச்சப்பா அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஒரு மகிழ்ச்சி பெருமையாக இருக்கிறது ஒரு அற்புதமான தந்தையுடைய மகன் நடிகன் என்று சொல்வதை விட பழகுவதிலே பண்புலே எனக்கு தெரிந்தவரை இது அட்வைஸாக எடுத்துக்காமல் இன்றைக்கு இருக்கிற இளைய சமுதாயங்கள் இளைய நடிகர்கள் நடிக்க வருகிறவர்கள் நடிக்க வருகிற அனைவருமே நடிப்பை கற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாக நல்ல பண்பை ஒழுக்கத்தை கற்றுக்கொண்டு மூத்த நடிகர்களுக்கு தர வேண்டிய மரியாதையை தந்தாலே அதுவே பன்மடங்கு அவர்களை உயர்த்தும் என்பதை நான் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு விழாவில் கலந்துகிட்ட போது என் அருமை நண்பர் அஜித் அவர்களை பார்த்து நெகிழ்ந்து போனேன் எங்களை விட ஒரு மூத்த நடிகரை பார்த்துட்டு அவர் நடந்து கொண்ட விதம் உண்மையாகவே இந்த இடத்திற்கு அவர் தகுதியானவர் தான் எனக்கு தோணுச்சு தன்னுடைய வளர்ச்சி இருந்தும் அந்த வளர்ச்சி இன்னும் அப்படியே இருக்கிறதானால் என் மூத்தவர்கள் என்னுடைய கலை உலகம் இது இப்போது அண்ணன் வந்து ஒரு நாற்பது வருஷம் தொட்டிருப்பார்னு நினைக்கிறேன் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் நான் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி நான்கு வருடங்கள் இந்த திரையுலகத்தில் இருக்கிறோம் எங்களை விட மூத்த கலைஞர் இன்னும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது இந்த கலைத்துறைக்கு நடிப்புக்கு என்று ஒரு ஒழுக்கம் ஒரு மரியாதை முன்னவர்கள் மூத்தவர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் இன்னைக்கு வந்து ஒரே கலப்படமாக சினிமா வந்து பல துறையில் வேறு மாதிரி கிடைக்கிறவங்களை வச்சு பண்ணணும் கிடைக்கிற உணவு கிடைத்தால் போதும் கிடைக்கிற நடிகர் நடித்தா நடித்தா போதும் அப்படின்னு அதற்கு ஒரு வரைமுறை கிடையாது இருந்தாலும் இந்த வாய்ப்பு இந்த படம் சிவிராஜ் வந்து ஒருவேளை இந்த படத்துக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருந்தார் ஒருவேளை இந்த படத்தில் அவர் நடிக்காமல் வேறு ஒரு கதாநாயகர் நடிச்சிருந்தா நான் செய்திருக்கிற இந்த ரோலை நிச்சயமாக சத்திரச செஞ்சால் தான் ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் இது வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் அப்படி ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஆனால் இந்த கேரக்டர் வந்து அவர் மகன் பண்ணுறதால என்னை அழைத்து இதை நீங்கள் பண்ணுங்க தலைவரை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்ன என் அருமை அண்ணன் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் என் பணிவான வணக்கத்தை நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு ஒரு வாய்ப்பை சொல்வதற்கே மனம் வேண்டும் இந்த கேரக்டர் நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நான் சில கதைகளை கேட்குமா சொல்லுவேன் இதுக்கு நான் பொருத்தமா இருக்க மாட்டேன் அண்ணன் சரியா இருப்பார் சத்யராஜன் அவரை பண்ண சொல்லுங்க இல்ல ராஜ்கிரன் சரியா இருப்பார் நான் வெளிப்படையா சொல்லக்கூடிய அந்த குணம் எங்களுக்குள் இருக்கிறது இன்னும் நாங்கள் இருக்கிறோம் இன்னும் அவரும் இருப்பார் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் பாஞ்சு வருஷத்துக்கு அவர் இருப்பார் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் ஏன்னால் அந்த அந்த ஒழுக்கம் அந்த அந்த பண்பை அவர் வந்து நடிக்கிறதுக்கு மகனுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் அதே போல் ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுத்திருப்பது மிக நல்ல விஷயம் என் அருமை தம்பி சிபிக்கென்று இந்த திரை உலகத்திலே புத்தகத்தை திருப்புகிற போது உங்களுக்கென்று ஒரு பக்கம் உங்களுக்காக நிச்சயம் காத்திருக்கும் என்பதை பணிவோடு தெரிவித்துக் கொண்டு நல்ல படம் இந்த படத்திலே இசையமைப்பாளர் ரொம்ப நான் ரசித்து கேட்ட
எனக்கு காசு கொடுத்த தயாரிப்பாளர்லேருந்து காஃபி கொடுத்த ப்ரொடக்ஷன் பாய் வரைக்கும் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு ஒரு படம் ஓடுவதற்கு கிட்டத்தட்ட பாதி பங்கை எடுத்துக்கொள்கிற பத்திரிகையாளர்கள் உங்களுடைய பங்களிப்பு இல்லாமல் எந்த வெற்றியும் இல்லை இந்த படத்திற்கும் தரமான படமாக இருக்கும் என்று உங்கள் நெஞ்சத்திலே பட்டால் உங்களுடைய நேர்மையான கருத்துக்களை மக்களிடம் சொல்லி இந்த படமும் ஒரு நல்ல படம் என்று கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய கடமை உங்களுக்கு இருக்கிற காரணத்தால் மீண்டும் மீண்டும் உங்களை சந்திக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நெக்ஸ்ட் வரப்போகிற கண்டிப்பாக நீங்கள் பாகுபலியில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த காலக்கியன் ருந்திர த்ரிஸ்தா பொம்பா அதில் ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் வச்சுட்டு பின்னாடி நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ அதில் அவரை பார்த்துருக்கலாம் இல்லை அதுக்கு முன்னாடினா அரவான் படத்தில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அவர் பார்த்தோன்னே இவர் ஆர்டிஸ்ட் தானே அப்படின் சொல்லிட்டு நான் பார்த்தா அப்புறம் சொன்ன ஹலோ பிரதர் மியூசிக் டேரக்டர் சைமன் கேக்கிங்னா ஓ பிரதர் நீங்களா அப்படின்னா ஸோ இந்த படத்துக்கு அப்புறம் ஒரு பத்து படம் மியூசிக் டேரக்டராக கமிட் ஆறாருனா ஒரு அஞ்சு படம் நடிக்கிறதுக்கும் கூப்பிடுவாங்க எப்படி பேசுறீங்கன்னு இப்போ அவங்க பார்த்துருவாங்க ப்ரோ ஸோ ஓரிரு வார்த்தைகள் ரொம்ப பயங்கரமாக இன்ட்ரோலாம் கொடுத்தாரு முக்கியமாக இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்ல விரும்புகிறது ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் ஒரு நன்றி எல்லாருக்குமே நான் சொல்லணும் ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டமோ அதை கரெக்டாக மக்கள் கிட்ட மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குறது அதோட ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம் அதை அனைத்து ப்ரெஸ் மீடியா குறிப்பாக ரேடியோ ஸ்டேஷன்ஸ் கிரிட்டிக்ஸ் அண்ட் யூடியூபர்ஸ் எல்லாருமே ஒரு டுகெதராக நீங்கள் எல்லாருமே அதை பண்ணியிருக்கீங்க அது வந்து உண்மையிலே என்னோட ஒரு ஹார்ட் ஃபெல் தேங்க்ஸ் அதை நான் முதல்ல நான் இங்கே சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் சத்யா இந்த என நான் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு இந்த படம் பண்ணுறேன் ட்ரிபிள் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் பிரேக் ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறம் தான் இந்த படம் பண்ணுறேன் ஒரு லெவலில் வந்து எனக்கு ஒரு நான் ஒரு ஃபெடப்பான ஒரு ஸ்டேஜ் நான் மியூசிக் ப்ரொடியூசராக இருந்தேன் ஆக்சுவலாக மற்ற படங்கள் அதாவது மலையாளம் கன்னடா தெலுங்கு மற்ற லாங்குவேஜ்லாம் மியூசிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பட் ஆனால் கம்போசிங் படம் அப்படின்றது வந்து பண்ணலாமா வேண்டாமா வேண்டாமே அப்படின்னு ஒரு இருந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு தான் நான் வந்துட்டேன் ஆக்சுவலாக ஒரு டூ இயர்ஸில் அந்த டைமில் தான் வந்து பிரதீப் மீட் பண்ண இங்கே இல்லை அவர் ஆக்சுவலாக அவரை பற்றி தான் சொல்லியானோம் அண்ட் பிரதீப் இஸ் அவர் தான் வந்து என்னை இங்கே கொண்டு வந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னை சத்யராஜ் சார் சிபி சார் எல்லாருக்கிட்டையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சது எல்லாமே ஸோ பேசிக்கலாக இந்த படத்தில் நான் ஒர்க் பண்ணதுக்கான ஒரு மேஜர் கிரெடிட் வந்து பிரதீப்க்கு போய் சேரணும் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இன்னொரு விஷயம் சிபி ப்ரோ பற்றி ஒன்று சொல்லியானோம் ஆக்சுவலாக நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அவரோட படம் எல்லாத்துலேயுமே நல்ல சாங்ஸ் இருக்கும் பொதுவாகவே அண்ட் அதுக்கு ஒரு மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்றது எனக்கு இப்போ தான் தெரிஞ்சது ஹீஸ் அ வெரி குட் லிசனர் ஆக்சுவலாக ஒரு சாங் எப்போவுமே ஃபர்ஸ்ட் கேட்டுட்டு எனக்கு கால் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ஜஸ்ட் அப்படி மேலாப்பில் கேட்டுட்டு பேசாமல் அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக பேசினாங்க எனக்கு ஈவன் எவ்வளோலாம் கூட கேட்டுட்டு அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக அந்த சாங்கை வந்து ஒரு ஈவன் ஒரு மியூசிஷியன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து கேட்டுட்டு அண்ட் அப்படி அவங்க அவ்வளோ ரசிக்கிறாங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு ஒருத்தங்க இசையை ரசிக்கிறாங்களோ டெஃபினெட்லி வந்து தேல் பி கெட்டிங் லைக் யூனோ தே கேன் கெட் மச் பெட்டர் மியூசிக் அவுட் ஆஃப் எனி ஆர்டிஸ்ட் அது ஒரு இது அண்ட் எவ்வளோ அந்த சாங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கிரெடிட் தான் நான் எடுத்துக்க முடியும் ஏன்னா அதில் எவ்வளோன்ற வேர்டே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கிரெடிட் எடுத்துக்கிச்சு அது வந்து கண்டிப்பாக மதன் கார்கே அவர்களுக்கு தான் போய் செய்யணும் அண்ட் எவ்வளோன்னா இளமையுடன் கூடிய அழகா இளமையாக அழகு கரெக்ட் நான் தப்பாக சொல்லிடக்கூடாது அதுதான் அந்த வேர்டோட மீனிங் ஆக்சுவலாக அண்டு ஒரு கோல்ட் ஃபீட்டு வரத பேஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு சாங் ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு பிஃபோர் வெட்டிங் அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் வர சாங் ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் ஒரு தயக்கத்தோடு இருக்க ஒரு ஃபீமேல் அண்ட் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் மேல் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ரொமான்ஸ் சொல்கிற சாங் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு மெலோடியஸ் ஃபீமேல் வாய்ஸ் லைக் கல்யாணி நாங்கள் சூஸ் பண்ணது அண்ட் யாசன் ஒரு போல்டு மேல் வாய்ஸ் வச்சுட்டு அண்ட் ஸோ ஒரு மேல் போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த சாங்கில் பார்த்திங்கன்னா போல்டாக இருக்கும் அண்ட் ஃபீமேல் போர்ஷன்ஸ் வில் பி வெரி மெலோடியஸ் ஸோ அந்த ஐடியா வச்சு பண்ண சாங் தான் அது அண்ட் மற்ற சாங்ஸ் எல்லாமே கேளுங்க அண்ட் படமும் பாருங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ படத்தினுடைய எடிட்டர் அவர்களை ஒரு ஒரு வார்த்தைகள் கூற வாங்க நீங்கள் தான் எப்படி முடிஞ்சு வச்சு அப்படி ஸோ இப்போ கூட அங்கே மீட்டிங் ரூமில் ஒரு ஒன் ஹவர் வெயிட் பண்ணுறப்ப கூட எடிட்டிங்கில் நிறைய ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டெடிக்கேட்டட்னு சொல்ல சொன்னார்
அவரோட போகிங் என்ற ஃபீல்டில் தான் இருக்காரு ஆனால் அவரோட ஒர்க் இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கோம் தென் படத்தினுடைய கேமராமேன் அருண்மணி சார் ஒரு ஹிப் ஹாப் ஃபீல்டில் இருப்பார் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி ஆனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் சார் உங்களை ஓரிரு வார்த்தைகள் பேச மேடை கிடைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஆக்சிடென்ட் தான் ஐ திங்க் திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு கால் வந்தது சத்யராஜ் சார் டாக்டர் அவங்க ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி சிபி சார் ஒரு படம் பண்ணுறாரு நீங்கள் அந்த டேரக்டர் மீட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க மீட் பண்ணி அன்றைக்கே டேரக்டர் வந்து என்னை ஓகேன்னு சொல்லி நம்ம ஒர்க் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறம் இந்த டீமோட நாதாம்பால் ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி டீமோட ஒர்க் பண்ணது எனக்கு வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி அவ்வளோ ஃபுல் கோஆப்ரேஷன் நம்ம என்ன ஒரு எக்யூப்மெண்ட் என்ன எது கேட்டோம் அப்படிங்கன்னா அதுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா ஹெல்ப் பண்ணி கோஆப்ரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணாங்க டேரக்டர் பிரதீப் அவரை பற்றி சொல்லணும்னா அவர் வந்து ஒரு ஒரு ஷார்ட்டும் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த மாதிரி தான் வேணும்னு ஒரு லுக்கு முதலே பேசி இந்த மாதிரி தான் வேணும்னு வெறும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருந்தார் அது வந்து ஒரு சேலஞ்சிங்காக ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது சிபி சாரோட லுக்கு அவரோட ஆக்டிங் எல்லாமே இந்த படத்தில் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு மற்றபடி ரம்யா நம்பீசன் வரலட்சுமி சதீஷ் சார் ஆனந்தராஜ் சார் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க படம் ரொம்ப நல்லா ஃபாஸ்ட் பேஸ்டாக ஒரு மிஸ்ட்ரி த்ரில்லர் உண்டான அனைத்து இதோடு இருக்குது இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த டேரக்டர் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னோடய வணக்கம்